Good afternoon, everyone. Ein guten Nachmittag an alle. What a blessing to see that you've stayed along for another study of God's word. Was für ein Segen zu sehen, dass ihr hier geblieben seid für eine uh, weitere Studie, die wir gemeinsam tun werden im, im Worte Gottes. And we also want to especially welcome our viewers online. Wir möchten natürlich auch unsere Zuschauer online begrüßen. Uh, this afternoon we're going to have a Bible study together. Heute Nachmittag werden wir gemeinsam eine Bibelstunde gemeinsam werden wir eine Bibel studieren. And uh, our theme this weekend has been caught in the crossfire, the great controversy and you. Unser Thema über das ganze Wochenende war ja gefangen im Kreuzfeuer, der große Kampf und du. And indeed we are living in a world that is involved in a controversy. Und tatsächlich wir leben in einer Welt, die in so einer Auseinandersetzung inbegriffen ist. And we have all been born into this world. Wir sind alle in diese Welt hineingeboren worden. And we've been caught in a crossfire, a battle between truth and error. Und wir sind auf dieses Schlachtfeld gekommen zwischen Wahrheit und Irrtum. A battle between Christ and Satan. Ein Kampf zwischen Christus und Satan. And this battle unfolds itself in our lives and the choices that we make. Und dieser Kampf entfaltet sich in unserem Leben in den Entscheidungen, die wir treffen. And this afternoon I would like to study the topic of how God's law fits into this great controversy. Und heute Nachmittag wollen wir uns damit beschäftigen, wie das Gesetz Gottes in diesem großen Kampf welche Rolle das spielt. And the role of the law of God in our lives. Und die Rolle des Gesetzes Gottes in unserem Leben. And I believe that uh, I pray and believe that after this study um, that you will have a new perspective of God's law. Und ich hoffe und bete und glaube, dass nach dieser Studie, die wir gemeinsam haben, wenn ihr eine neue Perspektive haben werdet auf das Gesetz Gottes. And I would like to begin with a verse found in the book of Psalms chapter 1. Ich möchte beginnen mit einem Vers, den wir im Buch der Psalmen finden. Psalms chapter 1. Psalm 1. And beginning in verse 1. Und wir beginnen dort in Vers 1. And before I read, I'm just going to have another word of prayer. Und bevor wir reden oder lesen, wollen wir noch ein weiteres kurzes Gebet haben. Father in heaven, we thank you that we can be gathered together. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen. Thank you for the privilege that we have to study your word. Danke, dass wir dieses Privileg haben, dein Wort studieren zu können. Thank you for your Holy Spirit that speaks to our hearts and minds. Hab Dank für den Heiligen Geist, der zu unserem Denken und zu unseren Herzen spricht. And we pray that he will impress us with the uh, seriousness and beauty of your word this afternoon. Und wir bitten, dass er uns mit der Ernsthaftigkeit und mit der Schönheit deines Wortes beeindruckt heute Nachmittag. We pray this in Jesus name. Denn wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. All right. Psalms chapter 1 and verse 1. Psalm Kapitel 1 und dort Vers 1. We read, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Da lesen wir wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Nor stands in the path of sinners. Noch tritt auf den Weg der Sünder. Nor sits in the seat of the scornful. Noch sitzt wo die Spötter sitzen. When I read the Bible, I always try to get kind of a mental picture of what I'm reading. <laughs> Wenn ich die Bibel lese, versuche ich mir immer das bildlich vorzustellen, was ich da gerade gelesen habe. You know, let's say this pulpit is the object of temptation and Nehm, sin. Nehmen wir mal an, dieses Podium ist hier ähm, das das, das Objekt der Versuchung und der Sünde. You know, and as we go through life, our journey through life, und während wir so durchs Leben gehen, durch unser Lebenswandel, we pass by these, you know, objects of temptation. Da kommen wir an solchen Objekten der Versuchung vorbei. Or, you know, temptation in, in our minds, in our hearts, we're drawn into um, what the Bible calls sin. Oder bestimmte Versuche in unserem Denken, in unserem Herzen, die uns dann da hineinziehen, was die Bibel Sünde nennt. But it says here in Psalms chapter 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Das heißt ja wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. So it says walk. Es heißt also wandeln. And then it says nor stands in the path of the sinner. Oder auch nicht tritt auf den Weg der Sünder. Or sit in the seat of the scornful. Noch da sitzt, wo die Spötter sitzen. So as we pass by those temptations, wenn wir also an solchen Versuchungen vorbeikommen, as long as we have our eyes fixed on Christ, we will continue, right? Solange wir unsere Augen auf Christus gerichtet haben, werden wir daran vorbeigehen. But if not, we're gonna stand, and the moment we stand and observe and engage, eventually we sit. Aber wenn wir uns da dann stehen bleiben und das betrachten und dann damit beschäftigen, dann werden wir uns irgendwann noch hinsetzen und dann diese Sünde tun. And so here is really a progression that we find here in Psalms: walking, standing, sitting. It is it is a progression into um, uh, deviating from God's path. Also wir finden hier so eine eine Reihenfolge, eine eine Entwicklung. Ähm, wandeln, also gehen, dann äh, stehen und dann äh, sitzen. 
wo es darum geht, dass man immer mehr sich vom Weg Gottes entfernt. Now, as we continue here in this passage here, I want you to take notice of the the contrary that God wants for each one of us. Nun, wenn wir den, die Passage weiter studieren, sehen wir das Gegenteil, was Gott eigentlich für uns vorhat. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. God doesn't want us to sit in the seat of the scornful. Gott möchte nicht, dass wir dort sitzen, wo die Spötter sitzen. But he wants our delight to be in the law of God. Aber er möchte, dass wir Lust haben am Gesetz. And then it says, and in his law he meditates day and night. Und dann heißt es hier und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. That brings forth its fruit in its season. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Whose leaf also shall not wither and whatever he does shall prosper. Und seine Blätter verwelken nicht und alles was er tut gerät wohl. God's desire for you and for me is that the law of God, the Ten Commandments, Gottes Wunsch für dich und mich ist, dass sein Gesetz, die zehn Gebote, is an object of meditation for us day dass, and night. Dass wir darüber nachdenken und nachsinnen Tag und Nacht. Now, when I first read this passage here, als ich das zum ersten Mal gelesen habe hier in dieser Passage, I thought to myself, who really meditates on God's law day and night? Also wer nun wirklich unter uns äh, denkt jetzt Tag und Nacht über das Gesetz Gottes nach? And you know, is that really something that 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 we meditate on, that we spend time in, that we really ponder? Ist das wirklich etwas, wo wir jetzt großartig darüber nachdenken und damit Zeit verbringen und uns da Gedanken drüber machen? Is that something that is causing us to, as it says in verse 3, to be like a tree that flourishes? Ist es wirklich das, was uns dann dazu bringt, wie es heißt in Vers 3, wie ein Baum Frucht zu bringen und zu wachsen? I think for many of us, of us, we have not understood the role of the law in the great controversy. Ich denke, viele von uns, wir haben nicht wirklich verstanden, was die Rolle des Gesetzes im großen Kampf ist. And we think to ourselves, how can I meditate upon ten rules? Und wir denken, wie kann ich über zehn Regeln jetzt meditieren und nachdenken? How can I really be become a, a you know, how can, how can I really like flourish through that? Wie kann ich genau durch das jetzt ähm, Erfolg haben und ähm, ja, ähm, ja, äh, so Frucht bringen? Ja. And so what we're going to do this afternoon is we're going to go back to the Ten Commandments. Was wir heute Nachmittag tun, denn wir werden zurückgehen zu den zehn Geboten. And we're going to revisit these. Commandments. Wir werden die uns noch mal neu ganz anschauen. And it is really my prayer that they will open up to you in a new way. Und ich hoffe und bete, dass ihr sie in einer ganz neuen Art und Weise kennenlernt. Because the ten commandments are really ten promises of God to you and to me. Denn die zehn Gebote sind in Wirklichkeit zehn Versprechungen, zehn Verheißungen zu dir und zu mir. And uh, when I was doing this study that I'm going to present to you this afternoon. Und als ich diese Studie für mich selbst gemacht habe, die ich heute präsentiere. For me it was a A really a, a, I would call it a paradigm shift also für mich war das wie ein Paradigmenwechsel of how I viewed the Ten Commandments. wie ich die zehn Gebote sehe and uh, so I, I pray that, that this will be your experience as well und ich hoffe und bete dass das auch eure erfahrung heute nachmittag sein wird first of all we need to establish that god's commandments have two functions erst einmal müssen wir hier festhalten dass gottes gebote zwei funktionen haben and if we don't understand these two functions sometimes we mix them up and we become confused und wenn wir das nicht verstehen dann verwechseln wir die manchmal und wir werden etwas verwirrt so before we're going to go actually through the Ten commandments and look at them as promises of god i just want to establish these two functions und bevor wir uns die jetzt genau anschauen, die zehn Gebote und sie als Verheißung betrachten, wollen wir diese beiden äh, Funktionen hier betrachten. So turn with me to the book of Romans, Wenn ihr das Buch Römer aufschlagt, turn to Romans chapter 7. Und zwar in Römer Kapitel 7. And we're gonna look at the first function of the law. Wir schauen uns die erste Funktion des Gesetzes an. Romans chapter 7 and verse 7. In Römer 7 und dort Vers 7. And I see that some people are taking notes and I think that's excellent. Ich sehe einige von euch äh, machen Notizen, ich glaube, das ist eine exzellente Sache. Sometimes you hear something and you think, oh, what did, what did that preacher say or I want to go back and study it and then you can't remember it. Und manchmal dann hört ihr was und ihr denkt dann später, oh, was hat der Prediger noch mal gesagt und dann kann man sich nicht mehr daran erinnern. Now you, one thing we have media. Ja, wir haben natürlich auch die Aufzeichnung. But it's very good when you can make some notes. Aber es ist gut, wenn ihr auch ein paar Notizen macht. In Romans chapter 7 and verse 7, the Bible says. In Römer 7 Vers 7 sagt die Bibel, What shall we say then is the law sin? Was, sollen wir nun, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Certainly not. Das sei ferne. On the contrary, um, yeah, I would not have known sin except through the law. 
Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. For I would not have known covetousness unless the law had said you shall not covet. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. So the Bible is very clear that the commandments are a revelation to us of what sin is. Also die Bibel ist sehr klar darüber, dass die Gebote uns offenbaren, was Sünde ist. That is the first function of the law. Das ist die erste Funktion des Gesetzes. When we look into the law, it's like looking into a mirror. Wenn wir in das Gesetz schauen, ist das wie in einen Spiegel zu schauen. It shows us who we are. Es zeigt uns, wer wir sind. You know, and Paul uses here the examples of covetousness. That's one of the commandments. Und er, Paulus benutzt hier das Beispiel von der Begier, das ist eines der zehn Gebote. But how would you know what covetous, that it was wrong to covet if you didn't have the law revealing that? Und aber wie hättest du gewusst, dass Begierde falsch ist, wenn es nicht das Gesetz gegeben hätte, das das offenbart? So this is the first function of the law. Das ist also die erste Funktion des Gesetzes. It reveals what sin is. Es offenbart, was Sünde ist. Is that important? Ist das wichtig? A very important. Sehr wichtig. Because if we don't know what sin is, wenn wir nicht wissen, was Sünde ist, we have no definition for sin, wenn wir keine Definition für Sünde haben, we really have no need of a savior. Dann haben wir kein Bedürfnis für eine Lösung. Because it says that Jesus came to save us from our sins. Denn Jesus ist ja gekommen, so heißt es, um uns von den Sünden zu retten. But if the definition of sin is removed, and so really sin is removed, there's no need of a savior. Wenn also die Definition von Sünde entfernt ist und damit auch die Sünde irgendwie entfernt ist, dann dann braucht man wirklich keine Erlöser. So very important. Also sehr sehr wichtig. And yet many Christians remain on this plan of the first function of the law. Aber viele Christen bleiben jetzt bei dieser ersten Funktion des Gesetzes stehen. And others they just do away with the law altogether. Und andere lassen das Gesetz ganz beiseite. You know, um, I, I usually use this illustration. Ich benutze diese uh, Illustration meistens. You know, if you've been if you've been working outside all day. Wenn ihr draußen arbeitet den ganzen Tag, maybe in the garden, vielleicht im Garten, or on your car, oder am Auto, whatever it is, oder was immer es auch sein mag, but at least you, you've become sweaty and dirty. Also zumindest werdet ihr irgendwie äh, schwitzig und dreckig. And you come inside, und ihr kommt hinein in die Wohnung, into the bathroom, geht in das Badezimmer, and you look into the mirror, und ihr schaut in den Spiegel, and it reveals, you know, what you've been occupied with all day. Und der Spiegel offenbart, womit ihr euch beschäftigt habt den ganzen Tag. You know, you can you have a decision to make. Ihr habt eine Entscheidung, die ihr fällen könnt. Either you can wash yourself. Ihr könnt euch waschen, because the mirror has really revealed and confirmed that you need that. Denn der äh, Spiegel hat wirklich offenbart und auch bestätigt, ihr braucht das. Or you can break the mirror. Oder ihr könnt den Spiegel zersplittern. Problem solved. Und dann ist das Problem auch gelöst. Is the problem solved? Ist das Problem gelöst? No, not really, right? Nein, nicht richtig, oder? The problem is there, but the revelation is no longer there. Das Problem ist immer noch da, aber die Offenbarung des Problems ist nicht mehr da. For many Christians, They have done away with the definition, but the problem still remains. Viele Christen haben einfach die Definition weggetan, aber das Problem bleibt immer noch da. And so, you know, the mirror is removed, but that changes nothing with us. Also dann ist der der Spiegel weg, aber das ändert nichts in uns. And so the first function of the law is to be that mirror. Also die erste Funktion des Gesetzes ist so ein Spiegel. Zu sein. Now, not very flattering, by the way. Das ist übrigens nicht besonders schmeichelhaft, dieser Spiegel. Because when you look into the commandments, it reveals the the very depths of 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 uh, of sin in our lives. Denn wenn wir in die zehn Gebote schauen, dann sehen wir wirklich die Tiefen äh, der Sünde in unserem Leben. But the ten commandments is not just a mirror. Aber die zehn Gebote sind nicht nur ein Spiegel. There's a second function of the law. Das ist eine zweite Funktion des Gesetzes. Turn with me to the book of Hebrews. Schaut mit mir in das Buch Hebräer. Hebrews chapter 10 Hebräer Kapitel 10 and verse 16 and 17 Vers 16 und 17 hm. Hebrews chapter 10 verse 16 and 17 Hebräer 10 Vers 16 und 17 This is the covenant that I will make with them after those days says the Lord I will put my laws into their hearts and in their minds I will write them das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. So this is the covenant that God wants to make with you and with me. Also das ist der Bund, den Gott mit dir und mit mir machen möchte. A covenant is an agreement. Ein, ein Bund ist sozusagen eine Übereinkunft. An agreement between two parties. Eine Übereinkunft mit zwischen zwei Parteien sozusagen. So God says, I want to make an agreement with you. Gott sagt, ich möchte eine Vereinbarung mit this dir treffen. Is, this is what I want to do in your life. Das ist was ich in deinem Leben tun möchte. I want to write my commandments 
in your heart and in your mind. Ich werde meine Gebote in dein Herz, in deinen Verstand, in dein Denken hineinschreiben. This is the very same God that in the Old Testament wrote the commandments on stone. Das ist derselbe Gott, der die zehn Gebote im Alten Testament auf Stein geschrieben hat. Now he says, I want to write it in your heart and in your mind. Jetzt sagt er, ich möchte sie in dein, in dein Denken, in dein, in dein Herz schreiben. Now, when the commandments are written in our heart and in our mind. Jetzt, wenn die Gebote in unserem Denken und unserem Herzen geschrieben sind, they become the very foundation of our life. Dann sind sie das Fundament unseres Lebens. And that is the function of God's law. Und das ist eine Funktion des Gesetzes Gottes. When we are empowered by Jesus, wenn wir von Jesus Kraft bekommen, we are empowered by the Holy Spirit. Dann werden wir vom Heiligen Geist also in Kraft gesetzt. We can walk in obedience to the law of God. Dann können wir Gottes Geboten gehorsam sein. And so the first function of the law, die erste Funktion des Gesetzes, is to reveal our sins like a mirror. Ist, dass es unsere Sünden offenbart wie ein 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 Spiegel. But then when we turn to Christ, aber wenn wir dann zu Christus uns wenden, and we agree and we enter into the covenant with Him, und wir diesen Bund mit ihm hineintreten, then the law that once was like a mirror condemning us is now being written in our hearts and becomes the foundation of our lives. Dann ist der Spiegel, der uns einst verdammt hat, wird jetzt in unser Herz geschrieben und wird die das Fundament unseres Lebens. You can think of it this way. Ihr könnt euch das so vorstellen. Either the law is outside of us as a mirror condemning us, or it is inside of hm. us as the foundation of our life. Entweder ist das Gesetz außerhalb von uns wie ein Spiegel, der das uns verdammt, oder es ist in uns als das Fundament unseres Lebens. Does that make sense so far? Macht das soweit Sinn für euch? Now I'm going to read now a text that I believe it will come together. Und ich werde jetzt einen Text euch vorlesen, wo das alles zusammenkommt. Turn with me to the book of Galatians. Schaut mit mir in Galater. Galatians chapter 5. Galater Kapitel 5. Galatians chapter 5 beginning in verse 18. Galater 5 und dort fangen wir an in Vers 18. And the text that we're going to read is going to really reveal these two functions of the law. Und in diesem Text werden wirklich die beiden Funktionen des Gesetzes ganz deutlich offenbart. Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Hm. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Now, the phrase under the law is the expression of when the law condemns us. We are like under it. Also diese und diese Formulierung unter dem Gesetz ist dieser Moment, wo das Gesetz uns verdammt, wenn es wenn wir quasi unter ihm sind. So in other words, we are the laws outside of us. Mit anderen Worten, das Gesetz ist außerhalb von uns. But what's the second function of the law? Aber was ist die zweite Funktion des Gesetzes? The law is written in the heart and in the mind. Wenn das Gesetz in unser Herz geschrieben ist. And then it becomes the foundation. Und dann wird es das Fundament unseres Lebens. So it's no longer we are no longer under the law, but the law is under us, giving us power, right? Or Christ giving us power to walk in obedience to the law. Dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern das Gesetz ist unter uns, das als Fundament uns Kraft gibt, also dass Christus uns Kraft gibt aufgrund dieses Fundamentes. Zu sein. Now take notice of how this unfolds in verse 19 and onward. Schaut, wie das in Vers 19 und weiter beschrieben wird. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, lewdness. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, self selfish ambitions, dissensions, heresies. Äh, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht. Parteiungen, Envy, murders, drunkenness, rel re revelries and the like of which I tell you beforehand just as I also told you in time past that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. So first we have a list of, 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 of sin also erstmal haben wir eine Liste von eine Liste von Sünden, which are revealed by the law. Sünden, die vom Gesetz offenbart werden. And they, and when we walk in those sins, und wenn wir in diesen Sünden wandeln und diese tun, we are under the law. Dann sind wir unter dem Gesetz. Because the law is condemning our activity. Denn das Gesetz verdammt unsere Aktivitäten. But now let's go to verse 22. Aber jetzt schauen wir uns Vers 22 an. 22 and 23. This is quite fascinating. Vers 22, Vers 23. Das ist ziemlich faszinierend. Because now we get the, uh, the, the, the different picture, the second function of the law. Denn jetzt sehen wir das andere Bild, die zweite Funktion des Gesetzes. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Die Frucht des äh, Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Gentleness, self-control. 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. And now comes a phrase that for a long time as a Christian I didn't understand. Und jetzt kommt eine Formulierung, die ich lange als Christ überhaupt nicht verstanden habe. Until I had this 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 study of the two two functions of the law. Bis ich diese beiden Funktionen des Gesetzes verstanden habe second, und studiert habe. Second part of verse 23 says against such there is no law. Vers 23 gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. What does that mean? Was bedeutet das? That means that if these characteristics, the fruit of the spirit that we just read, das bedeutet, wenn diese Charakteristiken, die Frucht des Geistes, die wir gerade gelesen haben, are in us, wenn die in uns sind, that is the law written in the heart and the mind, das ist nämlich das Gesetz geschrieben in das Herz und dann das Denken, and when it's inside of you, und wenn es in uns ist, by the Spirit of God, durch den Geist Gottes, against such there is no law, dagegen gibt es kein Gesetz, against such there is no Condemnation. Dagegen gibt es keine Verurteilung. There's no mirror. Da ist kein Spiegel. Oh, well, there is a mirror. Ich meine, da ist ein Spiegel. But the mirror does not condemn you. Aber der, der, der Spiegel verdammt ver, uh, uns nicht mehr. Right? Versteht ihr? Do, do, do you get what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? Good. Good. So, two functions of the law. Zwei Funktionen des Gesetzes. First function, the mirror. Erste Funktion, das ist der, der Spiegel. It condemns us for our sin. Er verurteilt uns für unsere Sünden. Second function, the law of God is to be written in our hearts and in our lives. Zweite Funktion, das Gesetz möchte geschrieben werden in unser, in unser Herz und unser Leben. So that we can walk in obedience. So dass wir gehorsam sein können. So that the Spirit of God so dass der Geist Gottes can lead us in our decisions and choices. in unseren Entscheidungen, in unseren Wahlmöglichkeiten leitet. The law of God becomes a foundation in our life. Das Gesetz Gottes wird dann ein Fundament unseres Lebens sein. Now, um, let's now go to Exodus chapter 20 with this foundation. Mit diesem Fundament, das wir gelegt haben, wollen wir zu 2. Mose 20 gehen. And we're going to have a look at the Ten Commandments. Wir wollen uns die zehn Gebote mal anschauen. And we're going to look at them one by one and see if we can learn some new things here about the promises that God gives to us. Und wir wollen sie nacheinander anschauen und sehen, ob wir nicht etwas lernen können über die Verheißungen, die Gott uns geben möchte. And as we look at these promises, und wenn wir diese Verheißungen anschauen, it is also a revelation of the very character of God. Dann ist es doch eine Offenbarung des Charakters Gottes. And so we're going to begin right there in verse 1. Wir fangen direkt in Vers 1 an. And God spoke all these words saying. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. And many times when we refer to the Ten Commandments, we skip verse 2 and we go right mm. to verse 3. Mm -hmm. Und meistens äh, sparen wir uns Vers 2 bei den Zehn Geboten und gehen direkt zu Vers 3. And we say the first commandment, verse 3, you shall have no other gods before me. Wir sagen, das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. And yet verse 2 is foundational. Aber Vers 2 ist ein absolutes Fundament. Verse 2 is important and it lays the foundation for any commandment that follows. Denn Vers 2 legt das Fundament für alle anderen Gebote, die dann folgen. What does it say? Was sagt es? God says I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt out of the house of bondage. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Now it is easy to say well that doesn't refer to me because I've never been a slave in Egypt. Das ist ziemlich einfach zu sagen, das hat mit mir nichts zu tun, denn ich war niemals Sklave in Ägypten. So that verse is for the Jews living at that time, so we'll just go to the 10 commandments starting in verse 3. Also das bezieht sich nur auf die Juden, die damals gelebt haben, wir gehen direkt zu Vers 3. Now, but we need to carefully look at verse 2 because it absolutely speaks to you and to me. Denn wir, aber wir müssen ganz genau Vers 2 anschauen, denn er spricht ganz deutlich zu uns. You see, my friends, Egypt is a typology of the bondage of sin. Seht ihr, Ägypten ist eine Typologie für die Knechtschaft der Sünde. Let me ask you, how were they delivered out of Egypt? Lass mich fragen, wie sind sie aus Ägypten befreit worden? How were they delivered? Wie sind sie befreit worden? Uh, okay, through the through the miracles, right? The plagues. Ja, durch die Wunder, durch die Plagen. Which plague? Welche Plage? The first one. Die erste. Well, I guess it all contributed to the exodus. Ja, natürlich alles hat irgendwie dazu beigetragen. But what was the turning point? Was war der Wendepunkt? It wasn't the first. War nicht die erste Plage. It was obviously not the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, or the ninth. Es war natürlich auch nicht die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Plage. He speaks faster than me. Yeah. <laughs> <laughs> Very nice to have a translator like that. You don't have to wait very long. <laughs> yeah. <laughs> But the tenth plague. Aber die zehnte Plage. What happened? Was ist passiert? Well, we know that the angel of destruction moved through Egypt and 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 slayed all the firstborn of the Egyptians. Wir wissen, der Engel der Zerstörung ging durch ganz Ägypten und hat all die Erstgeborenen der Ägypter äh, geschlagen. But something else happened. Aber noch etwas ist passiert. God's people were commanded to take a lamb without blemish. Gottes Volk wurde befohlen, ein Lamm zu nehmen ohne Makel, ohne Tadel. And they were to select that lamb. 
Und sie sollten dieses Lamm wählen, auswählen. And on the, on the 14th day of what became the first month in the Jewish year. Und am 14. Tag des ersten Monats, der erste Monat wurde im jüdischen Jahr. They were to slay that lamb. Sollte das Lamm geschlachtet werden. Take the blood and put it on their doorpost. Und sollten das Blut nehmen und an die Türpfosten streichen. So when the angel of destruction came through the land, in English we say it's the feast of Passover. He passed over the homes where the blood was on the door. Post. Ja, also dieses und wenn der Engel dann vorbeikam, dann war das im Englischen nennen wir das Passover, das heißt, er ging dran vorbei. Das ist die Bedeutung von Passa, dran vorbeigehen sozusagen. Now, the lamb is a symbol of who? Das Lamm ist ein Symbol für wen? Jesus Christ. Für Jesus Christus. That came without blemish. Der ohne without Makel sin. kam, ohne Sünde. Now, Jesus died exactly on Passover. You know Nun, that, right? Jesus ist genau an Passa gestorben, ihr wisst das, oder? The right timing even. Und zwar zur richtigen Zeit sogar. And so he fulfilled that. Also er hat das erfüllt. So what is going on here in Exodus? Was hier also in 2. Mose wirklich passiert? Right before the 10 commandments are spoken. Bevor die 10 Gebote gesprochen werden. God says to his people. Sag Gott seinem Volk. I brought you up out of the land of Egypt. Ich brachte dich aus dem Volk äh, aus dem Land Ägypten heraus. And if they remembered how he did that, they would remember that he did that through a lamb that was slain. Und wenn sie sich daran erinnert haben, dann haben sie sich erinnert, dass das ja geschah, geschah durch ein Lamm, das geschlachtet worden ist. And so because they have been set free out of bondage, weil sie also aus der Gefangenschaft freigemacht worden sind and been delivered by God, und durch Gott befreit worden sind, now and only now, nun und nur jetzt does God give commandments. nur dann gibt Gott die Gebote. You see, my friends, at the foundation of every single commandment is the slain Lamb, Jesus Christ. Seht ihr, das Fundament von jedem Gebot ist das, um, das geschlachtete Lamm, Jesus Christus. So God is saying, because of the Passover Lamb, you God, shall have no other gods before me. Gott sagt also, weil das Passalam geschlachtet worden ist, deswegen sollst du keine anderen Götter haben. Because, the pa because of the Passover Lamb, don't have any carved images of Wie me. Wegen dem Passalam, wegen dem geschlachteten Passalam, solltest du keine Bildnisse von mir machen. Right, and so on, each and every commandment. Und so weiter und so fort, jedes Gebot geht so. And it's all The foundation of it is the sacrifice of Jesus. Und das Fundament von alledem ist das Opfer Jesu. So have we been set free? Sind wir freigemacht worden? Yes or no? Ja oder nein? Have we been set free because of any good work that we did? Sind wir freigemacht worden durch irgendwelche guten Werke, die wir getan haben? Have we done some works so that, you know, we've been set free? Haben wir irgendwelche Werke getan, so dass wir befreit worden sind? Jesus died for you, the book of Romans says, while you while we were yet, can anyone finish it? Sinners. Ja, also Jesus ist für uns gestorben, während wir noch Sünder waren. So the sacrifice of Jesus in setting us free was something that was done without any works from our side. Also das Opfer Jesu, das geschehen ist, um uns von der Sünde zu befreien, war völlig unabhängig von irgendwelchen Werken, die wir hätten tun können. And so we put our faith in Jesus. Wir glauben an Jesus. Because of what he has done for us on the cross. Weil er etwas für uns am Kreuz getan hat. And then out of that und aus dieser Tatsache heraus and the power that we receive from Jesus und durch die Kraft die wir durch Jesus bekommen we can now understand and live by his commandments können wir jetzt die Zingebote verstehen und sie ausleben but oftentimes we switch that around aber oftmals drehen wir das herum and what is in the bible verse 2 becomes all the way in the end of the chapter after the 10 commandments und was hier in der bibel vers 2 ist wird in unserer erfahrung oft erst ganz am ende des kapitels erlebt it is so important for us to understand that Every single commandment can only be kept because of the Passover lamb. Es ist so entscheidend, dass wir verstehen, dass jedes Gebot nur gehalten werden kann wegen dem Passalam. Because Jesus has died in our place. Weil Jesus für uns gestorben ist. He has set us free. Er hat uns frei gemacht. And because he set us free, he now wants to write his commandments in our hearts and in our minds. Und weil er uns frei gemacht hat, möchte er seine Gebote in unsere Herzen hineinschreiben. And in verse 3 he says you shall have no other gods before me. Und er sagt in Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Now, we have oftentimes read the Ten Commandments. Wir haben ganz oft die Zehn Gebote schon gelesen. As ten rules. Als zehn Regeln. This afternoon I want us to go a little bit deeper here because what we are reading here is really a promise of God. Wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen, denn was wir hier lesen, ist wirklich eine Verheißung Gottes. See what God is saying to you and to me. Was Gott also uns sagen möchte, is that when you have the Passover lamb, ist wenn du das Passalam hast, when you have Jesus Christ, wenn du Jesus Christus hast, you will not need anything else. Dann brauchst du nichts You, you will not have any other gods because God will fulfill the greatest desire of your heart. Du brauchst keine anderen Götter mehr, denn Gott wird die 
tiefsten Verlangen deines Herzens stillen. And so rather than it being God saying you shall not, <lacht> also äh, anstatt Gott sagt äh, du sollst nicht, God is saying you will not because I promise to be everything for you. Gott sagt, ich, du brauchst nicht und du wirst nicht, weil ich dir verheißen habe, dass du alles, dass ich alles für dich sein werde. Now, is that something that you can meditate upon day and night? Ist das etwas, worüber du einen Tag und Nacht nachdenken kannst? Amen. Amen. Is that something that we can meditate on, that we can, that we can think about, that God loves us so much, that He gave His Son for us, and that by accepting Him in our hearts, He will fill every desire that we have? Ist es etwas, worüber wir nachdenken können, dass wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er dass wir jetzt, ähm, dass er alles für uns ist, so dass wir jetzt Tag und Nacht darüber nachdenken können. The second commandment says, das zweite Gebot sagt, you shall not make for yourself a carved image. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis any machen. Any likeness of anything that is in heaven above or that is in earth beneath. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden. Or that is in the water under the earth. Noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. You shall not bow down to them nor serve them. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. For I am the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children of the third and fourth generations to those who hate me. Denn ich bin der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. But showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Der war Gnade weiß an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. You know, there's this beautiful progression in the Ten Commandments. Das ist diese wunderbare Weiterentwicklung in den Zehn Geboten. First we have the deliverance of Christ. Erst haben wir die Befreiung durch Christus. Then we have the promise of God that He will fill our hearts. Dann haben wir das Ver Versprechen Gottes, dass er unsere Herzen füllen wird. That when we accept Him in our hearts, dass wenn wir ihn in unserem Herzen akzeptieren, He will take away from us the desires for the things of this world. Dass er die das Verlangen nach den Dingen dieser Welt hinwegnehmen wird. And what he will do then is he will reveal his character to us. Und was er dann tut, er offenbart seinen Charakter uns. Gegenüber. Now, the second commandment says don't carve out any image. God is saying don't carve out any, any out any images of me. Gott sagt im zweiten Gebot, jetzt mach dir kein Bildnis von mir. You see, when uh, when we as people make an image of God, <laughs> wenn wir als Menschen ein Bild von Gott machen. We are actually saying this is what God is like. Dann sagen wir, so ist Gott. Now, in in ancient times this happened by carvings in wood and stone and gold and silver. In alten in antiken Zeiten hat man das gemacht, indem man Holz, also Metall, Gold, Silber oder auch Holz bearbeitet hat. Maybe today we say, well, we don't do that anymore. Vielleicht sagen wir heute, das tun wir nicht mehr. We just have different kind of idols though. Wir haben andere Arten von Götzen. You see, you can carve out an image of God and it doesn't have to be in wood or stone or gold or silver. You can carve it out in your mind. Du kannst ein Bild von Gott dir machen, auch wenn es nicht in Stein oder Holz oder Gold oder Silber ist, aber nur in deinem Verstand. And what happens is we create a picture of God and we don't allow God to reveal himself to us as he is. Und was wir machen, wir bilden uns selbst ein Bild von Gott und erlauben Gott nicht, dass er sich offenbart, wie er wirklich ist. You know there's a text in uh, in the book of Jeremiah chapter 18 and it talks about God is the potter and and he wants the people of Israel, his people to be the clay. Da gibt es einen Text in Jeremia 18, wo es da heißt, dass Gott der Töpfer ist und er möchte, dass das Volk Israel der Ton ist. You know, this is beautiful picture. You can just imagine how God wants to take you. He wants to take you. He wants to take you. Each one of us. And like clay, he wants to form us and fashion us and mold us and make us into his image. Das ist so ein schönes Bild, dass Gott dich und dich und dich nehmen möchte und wie Ton formen und, und gestalten möchte in sein Bild. You know, this is what this is what we read from the very creation. God said, let us make man. Can anyone finish it? Uh, Gott hat von Anfang an der Schöpfung gesagt, lasst uns Menschen machen, damit in in our image, right? In unserem Bild, nicht wahr? And so this is God's desire. Das ist Gottes Wunsch. But what has happened? Aber was passiert ist? Is that we've turned that around. <laughs> dass wir das Ganze umgedreht haben. And so now instead of God being the potter and man being the clay, man has become the potter and God has become the clay. Nur anstatt dass Gott der Töpfer ist und der Mensch der Ton, jetzt ist der Mensch der Töpfer geworden und Gott der Ton. And instead of God creating us in his image, now we are creating God in our image. Und anstatt dass Gott uns in seinem Bild formt, formen wir oft Gott in unserem Bild. Now if I would take a little survey and I would go on the streets of Stuttgart or any big city in this world. Wenn ich eine kleine Umfrage machen würde und auf den Straßen von Stuttgart fragen würde oder irgendeiner anderen großen Stadt dieser Welt. And I would, I would just look at a little survey like what do you think God is like? Und ich würde einfach die Frage stellen, was denkst du, wie ist Gott? Do you think that I would get a unanimous answer from people? Glaubt, dass ich, glaubt, dass ich eine einheitliche Antwort bekommen würde von den Leuten? I don't think so. Ich denke nicht. If I would ask 10 different people, I could get 10 different answers. Wenn ich 10 Leute frage, kriege ich mindestens 10 Antworten. Why? Because one person will say, well, you know what? God is like 
this. Leute werden nämlich sagen, ja, weißt du, Gott ist ungefähr so. Und dann fragt jemand anders. Fragt jemand anders. What is God like? Wie ist Gott? Ja, yeah. well, my God is like, I don't quite like that one. Just a little bit. That. Also, mein Gott ist nicht so wie der, sondern ein bisschen anders. Right? Man has become the potter and God has become the clay. Also der Mensch wird jetzt zum Töpfer äh, äh, und der und Gott wird zum zum äh, zum Ton. So what is the second commandment? What is at the core of the second commandment? Also was ist eigentlich das zweite Gebot? Was ist da das Fundament? God is promising to you and to me. Gott verheißt dir und mir. You don't need to be the potter. I will be the potter. Du musst nicht der Töpfer sein. Ich werde der Töpfer sein. I will give you a revelation of myself. Ich werde mich dir offenbaren. You don't have to be in doubt as to who I am. Du musst nicht zweifeln, wer ich bin. I will reveal to you who I am. Ich werde offenbaren, wie ich wirklich bin. And how does he do that? Und wie tut er das? He does that through his word. Er tut das durch sein Wort. And so every single page of scripture jede einzelne Seite der Schrift is a revelation of the character of God. Ist eine Offenbarung des Wesens Gottes. God's character is revealed through parables. Gottes Charakter wird durch Gleichnisse through biographies in scripture. Durch Biografien in der through Schrift. Through prophecies. Durch Prophezeiungen. Through this whole course, this whole narrative of the human history. Durch die gesamte Erzählung dieser menschlichen Geschichte. God is showing glimpses of who he is. Gott gibt uns immer wieder Hinweise, wie er wirklich ist. And so the second commandment is an assurance to you and to me. Also das zweite Gebot ist eine, eine Verheißung und eine Vergewisserung für dich und mich. You don't have to be in doubt about the God you serve. He will reveal himself to you. He has promised to do that. Du musst nicht Zweifel haben, wie Gott wirklich ist. Er wird es dir offenbaren. Don't make carved images of him. Mach keine Bildnisse von ihm. Don't play the potter's role. Spiel nicht die Rolle des Töpfers. But allow the potter to To, to mold you and to re, and to uh, reveal to you who he But is. Erlaube, erlaube aber dem dem Töpfer dich zu formen und dass er sich dir offenbaren kann. Now look at verse look at verse 7 as we come to the third commandment. Schauen wir uns Vers 7 an, das dritte Gebot. And I love the progression of the 10 commandments. Und ich liebe diese Reihenfolge der 10 Gebote, diese the, Entwicklung. The third commandment verse 7 it says you shall not take the name of the Lord your God in vain for the Lord who will not hold him guiltless who takes his name in vain. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Now, many times when we think about the third commandment, we think about the way that we utter things, like words, physical words. Wenn wir über das I don't know how, how a word can become physical, but you know what I mean. <lacht> Wenn wir über das dritte Gebot nachdenken, dann reden wir meistens über das, was wir aussprechen, die the Worte, die wir sagen. Words, exactly. Die tatsächlichen Worte. But you know there's something far deeper here. Aber es gibt etwas was viel tiefer geht hier. Because the name of God carefully studied in scripture das is really the character of God. Denn wenn man den Namen Gottes in der Bibel wirklich studiert, stellt man fest, es ist der Charakter Gottes. There's an instance in the book of Exodus where where Moses uh, says to the Lord says show me your glory he says. Um, es gibt diese Stelle in der Bibel wo Mose in 2. Mose fragt zeig mir deine Herrlichkeit Gott. And then God answers and said, I will reveal my name to you. Und Gott sagt dann, ich werde meinen Namen dir offenbaren. And then in the next chapter, Exodus, I believe it's 34, yes. he, he brings uh, Moses up on the mountain. Und in 2. Mose 33 und 34 bringt er ihn auf den Berg hinauf. And then he passes by before Moses. Und er geht dann Mose vorbei. Remember, he puts him in the cleft of the rock. Er tut ihn da so in den Fels, in die Felsspalte hinein. Passes by and then he proclaims his character to Moses. Und dann, auf, und dann er, er verkündigt er seinen Charakter zu Mose. The name of God is the character of God. Der Name Gottes ist sein Charakter. Now catch this, we've gone through now the first three commandments. Also jetzt passt auf, wir sind durch die ersten drei Gebote gegangen. I want you to take notice how these are three promises that are progressive. Schaut, three progressive promises. Schaut genau hin, wie diese drei Gebote eigentlich drei fortschreitende Verheißungen sind. First of all, of course, even before the first commandment, we have what? The death of Jesus. Also doch vor der ersten, ersten Gebot haben wir den Tod Jesu. The Passover lamb. Das Passalam. The deliverer. Der Befreier. And because he has delivered us. Und weil er uns befreit hat. God says you don't you you don't need to have any other gods before me. I will be everything for you. Gott sagt, du brauchst, weil das so ist, brauchst du keine anderen Götter haben. Ich werde alles für dich sein. I will be everything for you. I will fill your hearts. Ich werde alles für dich sein. Ich will dein Herz füllen. And then he says, and how will I how will I do that? Und dann fragt er, wie werde ich das jetzt genau tun? I will reveal myself to you. Second ich, commandment. Ich werde mich dir offenbaren. Zweites Gebot. What is he going to reveal? Was offenbart er? Third commandment. Drittes his Gebot. His character, his name. Seinen Charakter, seinen Namen. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? I mean, isn't that something you want to meditate upon day and night? Ist es nicht etwas, wo man Tag und Nacht nachdenken kann? I mean, this is the function of God's law, a revelation of His character. Das ist die Funktion 
Funktion des Gesetzes Gottes, eine Offenbarung seines Charakters. Yes, there's the first function of the law to reveal our sin. Yes. Ja, da gibt's die erste Funktion, die die Sünde offenbart. But there needs to be more than that. Aber da muss mehr sein als das. Because when that law now takes a permanent place in our lives, it is a revelation of who God is. Denn wenn es jetzt einen ständigen Platz in unserem Leben einnimmt, das Gesetz, dann ist es eine Offenbarung von dem, was Gott wirklich ist. Now take notice of the fourth commandment. We're very familiar with this one. Now, nun lasst uns zum vierten Gebot kommen. Das sind wir ja gut bekannt mit. Remember, verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Da heißt es, gedenk an den Sabbattag und heilige ihn. Six days you shall work and do all your labor. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. For in six days the Lord made heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Now, the Sabbath is a memorial of creation. Amen? Der Sabbat ist ein Gedenktag der Schöpfung. Amen? I mean, we, we, we think and we, and we experience that we come from our Heavenly Father, that He made us. Wir erfahren und erleben am Sabbat, dass wir von unserem himmlischen Vater kommen, dass er uns gemacht hat. You know, every seventh day set aside, we have this time with God. Jeden siebten Tag, der beiseite gesetzt ist, haben wir diese besondere Zeit mit Gott. And this morning, actually in our Sabbath school, we were talking a little bit about this. Und heute Morgen in der Sabbatschule haben wir ein bisschen darüber gesprochen. What is so special about the Sabbath? Was ist so besonders am Sabbat? It's really a gift from God in which He gives Himself. Es ist wirklich ein Geschenk von Gott, wo er sich eigentlich selbst you know, schenkt. It, back in the book of uh, Genesis in chapter 2, it says that when, when we have the first time that the Sabbath is mentioned. Um, Im ersten Buch Mose in Kapitel 2, wo zum ersten Mal der Sabbat erwähnt wird. It says that the Sabbath, the seventh day was sanctified. Da heißt es, dass der siebte Tag der Sabbat geheiligt wurde. Now that means to set aside something for a holy purpose. Das heißt, er wurde beiseite gesetzt für einen heiligen Zweck. You know, so the Sabbath is a holy time. Also ist der Sabbat eine heilige Zeit. Now what does it make it a holy time? Aber warum wird der Sabbat eine heilige Zeit? It makes it holy because God is holy. Es wird nur deswegen heilig, er wird nur deswegen heilig, weil Gott right. heilig ist. I mean there's nothing there's nothing necessarily different in the 24 hour segment of 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 the seventh day or the first day or the second day, right? Diese 24 Stunden Abschnitt vom siebten Tag ist nicht irgendwie anders als die 24 Stunden vom ersten oder vom sechsten Tag. What makes it different? Was ist der Unterschied? God makes it different. Gott macht diesen Unterschied. His presence. Da, seine Gegenwart macht you know, den Unterschied. Think about it this way: When Moses was before the fiery bush, denkt es von dieser Seite aus, als Mose vor dem brennenden Dornbusch war. God said to Moses, "Take off your sandals, because you are standing on holy ground." Da sagt Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Now, when he looked around him, als er sich umgedreht hat, did the did the earth that he was standing on look any different from the earth to his left and right and in front and behind? Hat die Erde, auf der er stand, irgendwie anders ausgesehen als die Erde links, rechts oder hinter ihm? Not really. Nicht wirklich. Why was it holy? Warum war es heilig? Because God was there. Weil Gott da war. Amen. Amen. And so the reason it becomes holy is because of God's presence. Also der Grund, warum es heilig ist, ist einfach nur die Gegenwart Gottes. So catch this now. The also, Sabbath is a memorial of the presence of God in our lives. Also jetzt pass auf. Der Sabbat ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Now, of course, God is with us all seven days. Natürlich, Gott ist ja alle sieben Tage mit uns. But in a special way, He has carved out this time. Aber in einer speziellen Zeit hat er sich diese, diese Zeit herausgeschnitten. As a memorial of his continual presence. Als ein, Angede ein Andenken an seine ständige Gegenwart. Isn't that a beautiful promise? Das ist eine wunderbare Verheißung. You know, he delivers us through the Passover Lamb through Christ. Er befreit uns durch das Passalam Christus. He promises to be everything for us. Er verheißt alles für uns zu sein. He reveals himself to us. Er offenbart sich uns. Through his character. Durch seinen Charakter. Which is his Presence. Was seine Gegenwart eigentlich ist. Oh, I just get excited about also ich things. werde da aber ganz. Äh, Anyone else excited about the Lord God? Irgend, irgendjemand ganz begeistert über das Gesetz Gottes? Hey man, you can be a German oh. and you can be excited. Oh, ihr seid in Deutschland, <lacht> ihr könnt trotzdem begeistert sein. Like this guy. <lacht> All right, verse 12. Also Vers 12. Look at this. The fifth commandment. Das fünfte Gebot. Honor your father and your mother. Ehre deinen Vater und deine Mutter. That your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Um, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. You know, uh, it's so powerful because once these 
first four commandments become a reality in our lives. Wenn diese ersten vier Gebote eine Realität in unserem Leben werden, this is now going to impact the way that we live our lives. Wird das jetzt einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir unser Leben leben? And it has been recognized and you realize it in the in the study of the scripture that there's something different between the first four and the latter set. Man man hat festgestellt und ihr wisst das auch aus dem Studium der Bibel, dass es einen Unterschied gibt zwischen den ersten vier und den späteren sechs Geboten. You know, the first four are in in essence dealing with our relationship with God. Die ersten vier sind im Prinzip die Beziehung zwischen uns und Gott. The latter six are more with our relationship, of course also with God, but also towards others around us. Die anderen sechs haben natürlich auch was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, aber auch ganz speziell mit der Beziehung zu anderen um but, uns herum. Know, but with the experience of those first four promises, aber mit der Erfahrung dieser ersten vier Verheißungen, we can now start living our lives in a different way. Können wir jetzt unser Leben auf eine ganz andere Art und Weise leben? And, and this is so powerful because where does it all start? Und das ist so kraftvoll, weil wo beginnt das Ganze? It starts in the family. Es beginnt in der Familie. Honor your father and your mother. Ehre deinen Vater und deine Mutter. This is talking about these very close uh, relationships. Es beginnt hier mit den ganz engen Verbindungen. And of course it extends to it extends and includes more than just the son father relationship or or daughter father or daughter uh, mother Natürlich geht es über die reine Vater Mutter äh, Vater Sohn äh, Mutter Sohn Tochter Vater Beziehung hinaus This includes other relationships like husband wife Es geht natürlich auch um Beziehungen wie Fa äh, Ehemann Ehefrau But the beautiful thing here is that that this reality of God's promises is going to find expression in the home und die Schönheit dieser Verheißung ist, dass die Verheißung der Gegenwart Gottes einen Ausdruck findet im Heim, in der and, Familie. And then from the home it's going to spread into society. Und von der Familie verbreitet sich es dann aus in die Gesellschaft. You know, it's easy to go to a mission on a mission trip to Africa or Asia. Es ist relativ einfach auf einen Missionseinsatz nach Afrika oder Asien zu Not gehen. Always easy, but easier. Es ist, immer, es ist nicht immer einfach, aber es ist auf jeden Fall einfacher. Than being a true Christian towards those that know so much about you. Uh, es ist jedenfalls einfacher als ein echter Christ zu sein gegenüber denjenigen, die so viel von dir wissen. Right? Nicht wahr? I mean, I can stand before you this weekend and preach my heart out. Also ich kann hier vor euch stehen und mein ganzes Herz hinaus predigen. But if you really want to know what I'm like, you have to ask my wife, right? Aber wenn ihr wirklich fragen wollt, wie ich bin, dann müsst ihr meine Frau fragen. Oh, thank oh. you. Also. <laughs> I didn't also er ist ganz, ein ganz, ganz ordentlicher Ehemann. I didn't, I didn't pay her, I didn't pay her for that, so also, she know. Sie kriegt kein Geld dafür. She'll get a kiss instead. Ja, sie kriegt einen, einen Kuss dafür. Okay, verse 13. Vers 13. You shall not murder. Du sollst nicht töten. Now this is interesting because now out of this uh, experience in the home, we're now moving out into society. Aus der Erfahrung in der Familie gehen wir jetzt hinaus in die Gesellschaft. Uh, and I just want to take kind of the sixth, seventh, and eighth commandment together. Und ich würde gerne das sechste, siebte, achte Gebot zusammennehmen. Verse 13 says, "You shall not murder." Verse 14, "You shall not commit adultery." Verse 15, "You shall not steal." Vers 13 sagt, du sollst nicht töten. Vers 14, du sollst nicht Ehebrechen. Vers 15, du sollst nicht stehlen. Here, if we commandment six, seven, and eight. Wir haben die Ko äh, Gebote sechs, sieben und acht. Now, not murdering and not stealing and not committing adultery is towards society right also nicht zu töten äh, nicht ehe zu brechen und nicht zu stehlen ist jetzt gegen ähm, unsere beziehung zur gesellschaft now it's interesting that this is then an outgrowth of what god is doing in our lives es ist also ein äußeres zeichen eine äußere frucht von dem was gott in unserem leben getan hat that we will not murder not steal and not commit adultery dass wir nicht töten werden dass wir nicht stehlen werden dass wir nicht ehebruch begehen werden now, now this is interesting when it, when you would, when you ask people which commandment Have you been best in keeping? Also ist ganz interessant, wenn ihr jemanden fragt, welches Gebot hast du bisher am besten gehalten? A lot of people will say commandment number six. Viele würden sagen Gebot Nummer 6. You know, okay, you know, I, I've kind of blown it with most of them, but one that I can at least check off on my list is commandment number six. I haven't murdered anyone. <lacht> ja, viele sagen, also die meisten habe hab ich Probleme mit, aber zumindest Nummer 6 bin ich ganz gut, da kann ich eine, einen Check dahinter machen, ich habe noch niemanden getötet. You know, I'm safe on that one at least. Also zumindest das habe ich nicht getan. Okay, well, let me... Shake your experience a bit. Lasst uh, <laughs> mich ein bisschen eure Erfahrung noch ein bisschen durchschütteln. Let's go to Matthew chapter 5. Lasst uns zu Matthäus 5 gehen. Let's see how we're doing with the sixth commandment. Lasst uns sehen, wie wir mit dem fünften Gebot in Beziehung stehen. Äh, sechsten Vertrag. Let's, let's look at this commandment of murder, the sixth commandment. Lasst uns dieses sechste Gebot über den, ähm, das Ver Verbot zu morden äh, anschauen hier. Uh, Matthew chapter 5. 
Matthäus Kapitel 5 beginning in verse 21. In Vers 21. And here Jesus is preaching on the, from the sermon the sermon on the mount. Jesus predigt hier die Bergpredigt. And he says, you have heard that it was said by those of old you shall not murder. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. And whoever murders will be in danger of the judgment. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. So Jesus is here quoting the sixth commandment. Jesus zitiert das äh, sechste Gebot. But now he's gonna like, it's, it's like he's putting it under the microscope. Aber jetzt ist es so, als ob er es unter das Mikroskop tut. He's gonna further examine it. Er möchte es noch tiefer untersuchen. Now what does that involve? You shall not murder. Was bezieht das alles mit ein? Du sollst nicht töten. Uh, uh, where does it start? Wo fängt das schon an? Verse 22. Vers 22. But I say to you that whoever is angry with his brother, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, without a cause, shall be in danger of the judgment. Wird dem Gericht verfallen sein. And whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council, and whoever says you fool shall be in danger of hellfire. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt du na, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Now what is Jesus doing here? Was macht Jesus hier? He's taking the sixth commandment. Er nimmt das sechste Gebot. And he's enlarging it. Und er vergrößert es. And he's showing where murder begins. Und er zeigt wo Mord beginnt. It begins in the heart. Es beginnt im Herzen. Right? It no? begins with anger in the heart. Es beginnt mit Zorn im Herzen. Now if it begins with anger in the heart, I think we can all refrain from checking off that commandment. Also wenn wir sehen, dass es mit Ärger im Herzen losgeht, dann können wir uns alle wohl dafür hüten, an diesem Gebot einen, einen Haken zu machen. We all fail, right? Wir alle haben das schon gebrochen, We've all oder? And come short of the glory of God. Wir alle haben gesündigt und sind der Herrlichkeit nicht entsprochen. How about, how about the seventh commandment, adultery? Wie ist das mit dem siebten Gebot, der, dem nicht, also nicht Ehe zu brechen? Drop down to verse 27. Wir können direkt zu Vers 27 hier gehen. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus again takes the commandment, puts it under the microscope, microscope and shows what it really is. Jesus nimmt das Gebot, tut es unter das Mikroskop, zeigt, was wirklich drin ist. Verse 28. Vers 20. But äh, I say, 28. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her where in his heart. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat wo in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Oh, now things change, right? Also nun ändern sich die Dinge, oder? I say, well, I haven't physically committed adultery. Vielleicht sagst du, na, buchstäblich habe ich keinen Ehebruch begangen. But where does adultery start? Aber wo fängt Ehebruch an? Starts in the mind. Fängt im in Denken the heart. an. Im Herzen. Right? So, you're thinking, well, where, where, where does God's promises carry, ca come in here? Also, du denkst vielleicht, ja, wo sind jetzt die Verheißungen Gottes hier? You see, my friends, the beautiful thing is this. Seht ihr, das Schöne und Wunderbare ist folgendes. If God writes his commandments in our hearts and in our minds, wenn Gott seine Gebote in unser Herz hineinschreibt, and adultery and murder, in other words, sin begins in the heart, und Mord und Ehebruch eigentlich im Herzen beginnen, what that tells us is that God is dealing with things in their root, from the very root. In other words, he is removing the temptation where it begins. Mit anderen Worten bedeutet das, dass Gott die äh, Versuchung dort entfernt, wo sie beginnen, nämlich an den Wurzeln. Im you know, God has the power to give us victory over thoughts that can lead to these sins. Mit anderen Worten, Gott hat die Kraft, uns die, die Kraft zu geben, ähm, die Sünden zu überwinden, dort, wo sie beginnen, nämlich in den Gedanken. See, God doesn't only keep us from the actual action of murder or the action of adultery. Gott kann sich nur vor der Tat des Mordes oder der Tat des Ehebruchs bewahren. Or stealing, which was also in the in the in the Ten Commandments. Oder auch vor dem Diebstahl, was in den Zehn Geboten angesprochen wird. Because all of these things, they don't they don't start with the physical act of murder. They don't start with the physical act of adultery. They don't start with the physical act of taking something that is not yours. Denn all diese Dinge fangen ja nicht damit an, dass ich jemanden wirklich umbringe, dass ich jemanden, äh, dass ich Ehebruch begehe oder dass ich wirklich etwas nehme, was mir nicht gehört. It starts in the heart. Es beginnt im Herzen. And so the promise of the Ten Commandments, the promise of these commandments is God says, I will deal with it in the heart. Und die Verheißung der Zehn Gebote ist, ich werde mich damit beschäftigen, schon in dem Herzen. Ich werde das schon im Herzen lösen, das Problem. You know, if you turn with me to the book of um, first, second Corinthians, wenn ihr in das Buch 2. Korinther geht, Chapter 10, und dort Kapitel 10. Look at this a powerful promise. Schaut euch dieses kraftvolle die kraftvolle Weisung an. And we look at how God deals with these with with these um, sins. Wie Gott mit diesen Sünden umgeht. With our thoughts. Mit unseren Gedanken. 2 Corinthians chapter 10 beginning in verse 3. 2. Korinther 10 ab Vers 3. 
For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. So dass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. And I love the next part. It says bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Und ich finde den nächsten Gedanken so wunderbar. Ich liebe ihn. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderbar? God has the power to take your thoughts captive. Gott hat die Kraft, deine Gedanken gefangen zu halten. When you surrender that thought to him. Wenn du diese Gedanken ihm right. übergibst. So when the temptation comes, wenn die Versuchung jetzt kommt, whether it's anger or lust or um, wanting something that's not yours, ob das jetzt Ärger ist oder Lust oder ob das ähm, das Verlangen ist, etwas zu haben, was dir nicht gehört, whatever that temptation is, was immer die Versuchung ist, you know, God has the power. Gott hat die Kraft, to not just keep you from the act, nicht nur dich vor der Tat zu bewahren, but to actually set you free from the thought that is leading you to the act, sondern dich von dem Gedanken zu befreien, der dich zur Tat führen würde. You see what I mean? Seht ihr, was ich meine? You see what the scripture is saying? Seht ihr, was die Schrift sagt? You can allow Christ to take that thought captive. Ihr könnt Christus erlauben, diesen Gedanken gefangen zu nehmen. You know, and, and, and this is why we really need to understand what temptation is. Und deswegen müssen wir wirklich verstehen, was Versuchung ist. Now, when the temptation first comes, also wenn die Versuchung zuerst kommt, whether it's anger or lust or whatever it is, ob das jetzt Vers ähm, Lust oder Ärger oder was auch immer es ist, the temptation itself is not sin. Die Versuchung selbst ist keine Sünde. But and, and this is where some Christians get confused because the moment they have the thoughts they think oh I've already sinned so I might as well do it because I've already gone too far and that's exactly what the devil wants you to believe. Also einige Christen verwirrt denn sie denken in dem Moment wo ich drüber also da, der Gedanke kommt habe ich schon gesündigt als kann ich es auch tun weil ich bin sowieso zu weit gegangen und das ist genau das was der Satan möchte dass wir denken. But the moment that the thought comes what you have to do is say Jesus I belong to you this is not my thought I want you to take it right now and he takes it captive. Was passiert, wenn der Gedanke kommt, dann kannst du sagen, Herr Jesus, ich gehöre dir, das ist nicht mein Gedanke, ähm, bitte nimm ihn. Und Jesus nimmt diesen Gedanken gefangen. Don't let the devil make you believe that it's your thought. Lass dem Teufel äh, äh, es nicht gelingen, dir Glauben zu machen, dass es dein Gedanke ist. But pray and ask Christ to take control. Aber bete und frage Gott, dass er Kontrolle übernimmt. And so the promise here in these, in these commandments is that God is dealing with the heart. Die Verheißung in diesen Geboten ist, dass Gott mit dem Herzen, mit den Gedanken you know, umgeht. When we talk about the great controversy, wenn wir über den großen Kampf nachdenken, sometimes we keep it at a distance. Manchmal haben wir das so ein bisschen in der Entfernung in unserem you know, Gedanken. We look what, is, what the Pope is doing. <laughs> Aber wir schauen, was der Papst tut. Very interesting what he's doing, by the way. Es ist übrigens sehr interessant, was er so alles tut. And, and, and it all involves in the great controversy. Und es hat alles zu tun mit dem großen Kampf. But it's so far away. Aber so weit entfernt. You know, and, and what, what Obama is doing. Und was Obama tut. Or the Freemasons are doing. Oder was die Freimaurer tun. You know, all this. What It really comes down to the great controversy has to come very 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 close. <laughs> Aber wenn es zum großen Kampf kommt, sollte es eigentlich ganz 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 eng an uns kommen. Right to the part where God is not just dealing with these great movements of prophecy. Nicht nur da, wo Gott mit diesen großen Bewegungen der Prophetie umgeht. Though we see definitely the struggles going on there. Obwohl wir natürlich die Herausforderungen, die Kämpfe dort sehen. But the great controversy is taking place in your mind, in your heart. Aber der große Kampf findet ja in deinem Denken statt, in deinem Herzen. There is a war being waged for you, for your identity. Da gibt es einen Kampf, der stattfindet um da, um dich, um deine Identität. The devil is trying to claim you as his. Der Teufel möchte dich als sein Eigentum But beanspruchen. But Christ has the power to set every, to take every thought that is um, contrary to his will and his way and his law into captivity. Aber Christus hat die Kraft, jeden Gedanken, der gegen seinen Willen und gegen sein Gesetz ist, ähm, gefangen zu nehmen. You know, think of it like that. Like every time that those thoughts come and you surrender them to God and God takes those into captivity, basically he's 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 gaining ground, right? He's gaining ground over the enemy. Mit anderen Worten, denkt mal drüber nach. Jedes Mal, wenn ihr diese Gedanken Gott übergibt und übergebt und er sie dann gefangen nimmt, jedes Mal gewinnt man mehr Boden äh, ringt man mehr Boden dem Feind ab. Now I want you to take notice how this unfolds now in the in the next two and the last two commandments. Lass uns schauen, wie es jetzt sich in den letzten beiden Geboten weiter entfaltet. Take notice of uh, Exodus chapter 20 and verse 16. Lasst uns 2. Mose 20 Vers 16 betrachten. It says you shall not bear false witness against your neighbor. Das heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden 
gegen deine Nächsten. Now, what is the opposite of a false witness? Was ist das Gegenteil von einem falschen Zeugen? That would be a Was wäre das? A true witness, right? Ein wahrer Zeuge, nicht wahr? So, God, what is God's promise? Was ist Gottes Verheißung? God's promise to you and to me is that he wants to cleanse our hearts, Gottes our minds, so that out of it, out of us may not become a false witness but a true witness. Also Gottes Verheißung ist, dass er unser Herz so sehr reinigen möchte, dass aus unserem Mund kein falsches Zeugnis kommt, sondern ein reines, ein wahres Zeugnis. Turn with me to Luke chapter 6 and I want to show you how this how this works. Er geht mit mir zu Lukas 6 und ich möchte euch zeigen, wie das äh, funktioniert. Uh, Luke chapter 6, beginning in verse 43. Uh, Lukas 6, Vers 43. And, and, and Jesus uses a, a um, parallel here, basically, to, to teach this. Und Jesus benutzt hier ein Gleichnis, um das äh, zu lehren. For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Es gibt keinen Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Vers 45. Vers 45. Look at this. A good man out of the good treasure of his, what does it say, his heart. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines, was sagt es? Seines Herzens. Brings forth good. Das Gute hervor. And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. And look at how it concludes. For out of the abundance of his heart, his mouth Speaks. Und schaut, wie es beendet wird. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. So, if God deals with our heart, wenn Gott also mit unseren Herzen äh, sich beschäftigt, and he changes our heart, und er unsere Herzen ändert, he takes out our heart of flesh and gives us a heart, uh, or he takes out our heart of stone and gives us a heart of flesh that beats in harmony with his law. Also er nimmt das steinende Herz heraus und gibt uns ein fleischendes Herz, das im Gleichtakt schlägt mit seinem Gesetz. Then what is going to happen out of our mouth is going to proceed a true witness. Dann wird aus unserem Mund heraus ein treues, ein wahres Zeugnis hervorkommen. You see how these these commandments are like progressive steps in the Christian experience. Seht ihr, wie diese Gebote eine Schrittfolge ab darstellen in der christlichen Erfahrung? You know God says I'll be everything for you. Gott sagt, ich möchte alles für dich sein. And then he says I'll put myself on display the second commandment. Er sagt, ich, ich, über, ich, ähm, ich offenbare mich dir. I'll reveal my character, the third commandment. Ich offenbare meinen Charakter, drittes Gebot. His name is his character. Der Name ist sein Gebot. Fourth äh, commandment, he gives his presence in the Sabbath. Dann zeigt er seine Gegenfahrt im Sabbat. In the fifth commandment, he says, all of this experience is going to start in the home. Im fünften Gebot sagt er, diese ganze Erfahrung wird in, in der Familie, in der, in der, in, im Heim starten. But then it's going to spread into society as I deal with the very heart issues of anger and lust and, and, and that wanting of something that's not yours. Aber dann wird es sich in der Gesellschaft verbreiten, indem ich nämlich all diese Dinge, nämlich äh, Ärger und Lust und der Wunsch, Dinge zu haben, die mir nicht gehören, the sixth, in deinem Herzen operiere sozusagen. Sixth, seventh, eighth commandment. Das sechste, siebte, achte Gebot. And then he says, and then it says, you, uh, you shall not have, bear any false witness. In other words, God is saying, when I've dealt with the heart, out of the heart proceeds the, the witness, right, of what is going on inside. Und dann sagt Gott, wenn das alles geschehen ist, wenn das Herz gereinigt ist, dann wird ein wahres Zeugnis herauskommen aus deinem Herzen. You see the progression? Seht ihr diese, diese Abfolge? And then we come to the tenth commandment. Und dann kommen wir zum zehnten Gebot. I want you to take notice how, how this just, just brings it to its completion here. Und schaut, wie das das Ganze zur Vollendung bringt. Verse 17. Vers 17. It really brings us back to the promise that it all started with. Und es bringt uns eigentlich sogar richtig zum, zu der Verheißung, mit der alles begann. Exodus 20, verse 20, verse 17. 2. Mose 20, Vers 17. You shall not covet your neighbor's house, nor shall you covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seine Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das der Nächste hat. It's interesting. Das ist interessant. The promise of God is to us is that when he finds a place in our hearts, we will no longer covet. 
Interessant. Gott sagt, wenn er einen Platz in unserem Herzen findet, werden wir nicht mehr begehren. Now what does it mean again to covet? Was bedeutet es zu begehren? It's to want something that's not yours, right? Dann bedeutet es, ich werde, ich möchte etwas haben, was nicht mir gehört. Isn't it interesting? The first commandment, God says, I will be everything for you. You don't need any other gods. Es ist nicht interessant, dass Gott schon am ersten Gebot sagt, ich bin alles für dich. Du brauchst keinen anderen Gott. And then He shows how He's everything to us in all these commandments. Und er zeigt in jedem einzelnen Gebot, wie er alles für uns ist. And then He concludes in the tenth commandment, says, You shall not covet. You won't want anything else because I am everything for you. Und dann zeigt im 10. Gebot, du willst dann gar nichts anderes mehr haben, denn ich bin ja alles für dich. So the 10th commandment really brings back the very promise of the first commandment. Also im 10. Gebot kommt eigentlich das die Verheißung vom ersten noch mal zurück. Do you see that? Seht ihr das? Beautiful. Ja, unglaublich schön. I mean, this is commandments that we are to meditate on. Und über diese Gebote sollen wir nachdenken. These are promises. Es sind Verheißungen. Yes, the first function of the law is the mirror that condemns of us of our sin ja, and reveals our sin. Ja, die erste Funktion des Gesetzes ist dieser Spiegel, der uns verurteilt, wie wir sind. The only thing the law is in your life. Aber wenn das alles nur ist, das ist, was das Gesetz in deinem Herzen tut. Your relationship to that law is not going to be a very positive one. Dann hast du keine besonders positive Beziehung zum Gesetz. Because it needs to become more Christ wants to take that law that is now outside of you. Gott möchte, dass das Gesetz, das noch außerhalb von dir ist. And he wants to write it in your heart. Er möchte, dass es in dein Herz geschrieben wird. And when these principles are written in your heart, wenn diese Prinzipien in dein Herz geschrieben sind, which is a revelation of the character of God, was nämlich seinen Charakter offenbart, there will be no law against that. There will be no condemnation to that. Dann wird da kein Gesetz mehr dagegen sein, keine Verurteilung. And so in this great controversy, also in diesem großen Kampf, we are caught in the crossfire. Da sind wir im Kreuz And the question is, what are we going to do with the law of God? Und die Frage ist, was werden wir mit dem Gesetz Gottes tun? Because from the beginning, Lucifer, the archangel that rebelled against his maker, denn vom Anfang an, als Lucifer, der, ähm, der eine der Engel, gegen seinen äh, Schöpfer rebellierte, he said the commandments cannot be kept. <laughs> hat er gesagt, die zehn Gebote kann man nicht halten. The law of God cannot be kept. Die zehn Gebote kann man nicht halten. And so he rebelled. Er hat dagegen rebelliert. There was a war in heaven. Das war ein Krieg im Himmel. This war spilled out on this earth. Und dieser Kampf ging über auf die Erde. And this claim of Lucifer has ever been his claim. The law cannot be kept. The law cannot be kept. Und die Behauptung Lucifers war schon immer, das Gesetz kann man nicht halten. Das Gesetz kann man nicht halten. God sent his only begotten son. Jesus hat seinen eingeborenen Sohn geschickt. Jesus lived a perfect life. Jesus hat ein vollkommenes a Leben gelebt. A sinless life. Ein sündloses Leben. Lived by the commandments of God. Und indem er bei den Geboten Gottes gelebt hat. And then died a death on the cross. Hat den Tod am Kreuz gestorben. And sealed the law <laughs> hat das gesetz versiegelt und er rose from the grave und es vom äh, vom grab auferstanden and so the devil looks at that and part of his argument is taken away now und er schaut sich das an und der teufel der teufel schaut sich das an und sagt jetzt ja ein teil meines arguments ist jetzt äh, nichtig because now there was a person that kept the law of god denn jetzt gab's eine person die das gesetz gottes gehalten hat but now the devil still has a claim though <laughs> aber immer noch hat der satan eine so eine behauptung says, yeah, that's jesus <laughs> er sagt ja das ist ja jesus but what about the others aber was ist mit den anderen And so God is going to say, okay, I will show you Aber what Gott, I can do in a generation that accepts Jesus into their hearts. Aber Gott sagt, ich werde dir zeigen, was eine Generation tun kann, die Christus in ihr Herz annimmt. I will show you how that, how that perfect life of Jesus is now going to be displayed in this generation. Und ich möchte dir ich möchte zeigen, wie dieses perfekte Leben, das Jesus gelebt hat, in dieser Generation sich zeigt. And that revelation, my friends, is a revelation of the character of God. Und diese Offenbarung ist eine Offenbarung des Charakters Gottes. And do you see that there's a progressive progression in this in these commandments and these promises? Und dass da eine eine Entwicklung ist in diesen Geboten, in diesen äh, Verheißungen. You know, God meets us where we are. Gott trifft uns genau dort, wo wir sind. Sinners in need of a savior. Wir sind Sünder, die einen Erlöser brauchen. So while we were yet sinners, He gave us His Son. Und während wir Sünder waren, hat er seinen Sohn uns gegeben. He delivers us out of bondage through the death of Jesus. Er hat uns aus der Sünde aus der Knechtschaft befreit durch den Tod von Jesus Christus. And then through the power of Jesus, he wants to implement these promises into our life. Und durch Jesu Kraft möchte er all diese Prinzipien in unser Leben äh, hineinlegen und implementieren. You know, Lucifer the 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 rebel. Also Lucifer der Rebell. The first rebel. Der erste Rebell is actually also following this progression but opposite. Ist euch bewusst, dass Lucifer auch dieser Reihenfolge gefolgt ist, allerdings in gegenläufiger Reihenfolge? Now, this is fascinating. I hope you you have a little bit of attention span left to get this last also, point. Das ist wirklich faszinierend. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen letzten Punkt. You know, so so these are the progressive promises, right? Also, da haben wir die, die zehn Gebote, wie sie in ihrer Abfolge sind. I want you to take notice that Lucifer 
Ich möchte, dass ihr bemerkt, dass Lucifer is actually moving in the opposite direction. Dass Lucifer in die gegengesetzte Richtung geht. What was bewegt. the first commandment that he broke? Was war das erste Gebot, das er gebrochen hat? Which one? Welches davon? Actually, in heart the tenth. Eigentlich im Herzen das zehnte. Because he coveted a position that was not his. Denn er begehrte eine Position, die nicht seine war. Right? He nicht wanted war? to be like the Most High. Er wollte so sein wie der Allerhöchste. He was not content with his position of a created being. Er war nicht zufrieden mit seiner Position eines Geschöpfes. He wanted to be like God. Er wollte wie Gott sein. He wanted to be above God. Er wollte über Gott sein. So he coveted something that was not his. Also hat er etwas begehrt, was nicht sein eigen war. Now. When he coveted that position, als er das begehrt hat, in consequence of that, he started spreading lies about the character of God, als, false witness. Als Commandment 9. Wenn es dieser Begier hat angefangen jetzt Lügen, also äh, ein falsches Zeugnis über Gott zu verbreiten. And, and the, the great controversy really, uh, you know, pictures that and also uh, patriarchs and prophets pictures that what how this took place. Also ein paar der Propheten beschreibt das ganz ähm, bildhaft, wie das stattgefunden hat. Er fängt jetzt an zu sagen, wisst ihr, wie Gott eigentlich wirklich ist? He actually gets a third part of the angels on his side. Und er bekommt sogar ein Drittel der Engel auf seine Seite. Now, what is he gonna do next? Was tut er als nächstes? Now he's got a third part of the angels on his side. Er hat ein Drittel der Engel auf seiner Seite. Now he's gonna actually steal the position of God. Jetzt wird er die Position Gottes tatsächlich stehlen. The eighth commandment. Achtes Gebot. And so he tries to steal the position of God. Er versucht die Position Gottes zu stehlen. And I want you to get this. In doing that. Und ich hoffe, dass ihr das versteht, indem er das tut. In a spiritual way he's committing adultery. In einem geistlichen Sinne begeht er sozusagen Ehebruch. Because he belonged to his maker. Denn er gehörte ja zu seinem Schöpfer. Just like you and I belong to our maker. Jesus presents himself as the bridegroom. We are the bride. So wie wir auch zu unserem Schöpfer eine Beziehung haben, er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Now, when, when Lucifer is trying to steal the position, in essence, he's breaking the solemn, sacred relationship that he had with his maker. Als er diese Position stehlen möchte, da bricht er in Wirklichkeit diese heilige Verbindung mit seinem, äh, Verbi äh, mit seinem Schöpfer. And this resulted in then our uh, commandment, so that was commandment number uh, seven. Das war das Gebot Nummer sieben. And so this resulted in his desire to actually take the very life of God, commandment und, six. Und das resultierte daran, dass er jetzt schlussendlich das Leben Gottes sogar nehmen wollte. Gebot Nummer 6. Now he was cast out. Er wurde hinausgeworfen. And so this great controversy start or, or continues here on this earth. Und so äh, geht dieser große Kampf auf der Erde weiter. Now, what was what was really what is his attack here on earth? Was ist seine Attacke hier auf der Erde? Now, I've seen that his attack here on the earth is the family. Also was ich sehe ist die Attacke hier auf der Erde ist eine ist die Familie. The fifth commandment. Das fünfte Gebot. You know, where, where, wherever you go it's it's so interesting, you know, the struggles that we're bearing as a people is really struggles that the uh, enemy is bringing into the home. Denn egal wo ich hingehe, ich sehe, dass die Probleme, die wir haben im Leben meistens Probleme sind, die der die der Feind in das Heim in die Familie hineinbringt. And you know, and from there he is making an attack on the Sabbath. Und von dort hat er ein eine Attacke gemacht auf den Sabbat. So you see how the attacks are on the uh, on the home on the Sabbath the very foundational pillars that we find even from Eden before the fall. Ihr seht also wie diese Attacken auf die Familie auf den Sabbat gemacht werden, die eigentlich die Fundamente, die Säulen sind, die wir seit dem Garten Eden eigentlich mit uns It's haben. Interesting, those are really the two pillars before the fall in Eden, right? Das waren ja die beiden Säulen vor dem Fall in Eden. Re revealed in the fourth and fifth commandment. Im vierten und fünften Gebot offenbart. Now the war is waged on these two commandments. Jetzt dreht sich der Kampf um diese beiden Gebote. And then in, in doing so, how is he going to do that? Aber die Frage ist, wie macht er das? Well, you come to the third commandment. Wir kommen zum dritten Gebot. What is God what, what is Satan doing is he is misrepresenting the character or name of God. Was macht er? Er stellt den Charakter Gottes falsch dar oder seinen Namen. And in order to do so, he is now going to represent an alternative picture of God, commandment number two, a carved image of God. Und damit das erfolgreich ist, stellt er jetzt alternative Bilder von Gott da, so ähm, Götzenbilder sozusagen. You know, and, and this is so fascinating. Und das ist so interessant. Because the result of all of this, denn das Resultat von all dem, is that we come to that he makes himself God. Commandment number one: you shall have no other gods before me. Und das Resultat ist, dass er sich selbst zu Gott macht, was ein Bruch des ersten Gebotes ist. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. You see how the progression of Lucifer is the opposite one? Seht ihr, wie die Entwicklung Luzifers genau das Gegenteil ist? But but this is this is this is the best part, though. Aber das ist jetzt der beste, der, der, das Beste am Ganzen. Lucifer can't stop there. Lucifer kann dort nicht aufhören. He, since he's gone all this way, 
weil er ja den ganzen Weg schon gegangen ist, he has to go one step further. muss er noch einen Schritt weiter gehen. Und was ist der nächste Schritt? Look at this, verse two. Verse two. Now the commandment is, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Das Gebot ist, ich bin Herr dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Now get this, this is God's plan for us. Also das ist Gottes Plan für uns. We're in bondage. Wir sind in der Knechtschaft. We're in sin. Wir sind in Sünde. God sets us free through the Lamb. Er macht uns frei durch das Lamm. Then He reveals Himself to us through the first commandment that He is everything for us. Dann offenbart er im ersten Gebot, dass er alles für uns ist. Right, He reveals His character to us in the second commandment. Er offenbart seinen Charakter im or his, his his image who he is ja auf mal wer er ist in seinem zweiten gebot which is his character commandment 3 was sein dritter gebot äh, was sein dritter right. was sein charakter ist drittes gebot he gives his presence through the sabbath commandment 4 er gibt seine gegenwart durch das vierte gebot sabbat this go comes into the experience of the home commandment 5 das kommt in der im familienleben zum ausdruck gebot Nummer 5 it goes into the expression of society in the uh, and it deals with the very roots of the heart being transformed in commandment 6 7 8 das offenbart sich in der Gesellschaft Gebot Nummer 6, 7, 8 und fängt wirklich in unserem Herzen an. This results that we speak a true witness and not a false witness, Commandment 9. Woraus resultiert, dass wir ein wahres Zeugnis geben, äh, Gebot Nummer 9. And then Commandment 10 brings us right back to the beginning that God is everything for us and we will not want anything else. We will not covet anything else. Und, und Vers, äh, Gebot Nummer 10 bringt uns an den Anfang zurück, dass, wir, dass Gott alles für uns ist, dass wir nichts brauchen äh, und nichts begehren werden. That's the experience that God wants to give us. Das ist die Erfahrung, die Gott uns geben möchte. But Lucifer is going opposite. Aber Lucifer geht genau dagegen. He covets the position of God. Er begehrt die Position Gottes. And what does he want to do because of that he wants to what steal that position or or he bears a false witness about God. Um das zu tun, ähm, gibt er ein falsches Zeugnis über Gottes Charakter ab. He seeks to steal that. Er möchte das stehlen die Position Gottes. By committing spiritually adultery, disconnecting himself from his maker. Indem er geistlichen Ehebruch betreibt, sich von seinem Schöpfer trennt. Seeks to murder God in this war. Sogar versucht Gott umzubringen in diesem Kampf. Then he makes a a a a war on this earth with the family, breaking the family. Er macht dann Kampf auf der Erde gegen die Familie. Fifth commandment. Fünftes Gebot. Uh, seeks to do away with the Sabbath, the very presence of God, fourth commandment. Versucht den Sabbat abzuschaffen, viertes Gebot. Reveals himself as a new character. Auf Commandment Sie number three. Ein neuer Charakter, a Gottes, new name. Ein neuer Name. Misrepresents the character of God revealed uh, in his word, commandment number two. Und er, er misrepräsentiert den Charakter Gottes, wie er sich im zweiten Gebot darstellt. And then makes himself God, Und dann macht er sich selbst Gott. One. Gebot Nummer 1. But he has to go one step further. Aber er muss noch einen Schritt weitergehen. And what's the next step? Was ist der nächste Schritt? Bondage. Knechtschaft. Right? The next step is bondage, Egypt. Der nächste Schritt ist Ägypten, Knechtschaft. And the prophecy tells us. Und die Prophezeiung sagt uns. That when Jesus comes. Wenn er, wenn Jesus wiederkommt. The devil is going to go on a thousand year holiday. Dann geht der, der Teufel auf eine tausendjährige Urlaubsreise. It's not going to be a nice one. Um, es wird keine schöne sein. He's going to be bound to this earth for a thousand years. Er wird festgehalten sein, gebunden sein an diese Erde tausend Jahre lang. Amen. Amen. That's the and and the question for us is which way are you heading? Und die Frage für uns ist, auf welchem Weg befindest du dich? Where are you heading? Welchem Weg verfolgst du? Are you looking unto Jesus, the author and finisher of your faith? Schaust du auf Jesus, den ähm, Autor und 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 den ähm, Vollender deines Glaubens? Or are you walking in the path of Lucifer? Oder folgst du in den Pfaden Luzifers? Which leads into bondage. Der direkt in die Sklaverei führt. My friends, none of us need to be there. Liebe Freunde, niemand von uns muss dort sein. Jesus has died for us to set us free. Jesus ist für uns gestorben, um uns frei zu machen. There's no reason for you and for me to remain in bondage. Es gibt keinen Grund für dich und für mich in Knechtschaft zu bleiben. There's no reason for you and for me to believe the lies of Satan. Es gibt keinen Grund für dich und für mich die Lügen Satans zu glauben. God wants to take you as the potter takes the clay. Gott möchte dich nehmen, wie der Töpfer den Ton nimmt. And he wants to form you and fashion you into his own image. Und er möchte dich ähm dich ähm er möchte dich modellieren und dich ähm, ja, in sein Bild wiederherstellen. But you've got to allow him to do it. Aber du musst es ihm erlauben, dass er das tun darf. It's so easy for us to wrestle ourselves out of the arms of the hands of God. Es ist so einfach für uns aus den Armen Gottes uns herauszukämpfen. 
as God wants to perfect his law in us, we must place ourselves in his hands so he can do that in our life. Während Gott das Gebot, die zehn Gebote in unserem Herzen vervollkommen möchte, dann müssen wir uns in seine Hände begeben, damit er das tun kann. As the fruit of the spirit is developed in our life. Während der die Frucht des Geistes in unserem Herzen sich entwickelt. And so it's my prayer that through this study that that you will want to meditate upon this law, the character of God. Und ich hoffe und bete, dass durch diese Studie ihr angeregt seid, über das Gesetz Gottes, über seinen Charakter mehr nachzudenken und nachzusinnen. And that you will pray and ask for God to to take those commandments and to actually write them into your life, into your experience. Und dass ihr Gott bete, dass er diese Gebote ne nehmen soll und in euer Herz, in eure Erfahrung hineinschreiben soll. And that you let Him do a work that you cannot do yourself. Und dass ihr ein Werk in euch tun darf, das ihr selbst gar nicht tun könnt. In the light of this great controversy. Im Licht dieses großen Kampfes we are caught in the crossfire. sind wir im Kreuzfeuer gefangen. And either we are following Jesus or we're following Lucifer. Und entweder wir folgen Jesus oder wir folgen Satan. There's really no middle ground. Da gibt es keinen Zwischengrund. And Jesus has promised us that he started a good work in us and he will also complete it when we allow him to. Und Jesus hat uns verheißen, er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es auch vollenden, wenn wir es ihm erlauben. But he can only do that when we allow him to do that work. Aber es kann nur passieren, wenn wir es ihm erlauben, dass er dieses Werk tun kann. And that's my prayer for you and for me. Und das ist das Gebet, das ich für mich habe und auch für dich. How many of you want to place yourself as the clay in the potter's hand? Wer von euch möchte sich als Ton in die Hände des Töpfers begeben? Amen. Let's Amen. pray that this will be our experience. Lasst uns beten, dass das unsere Erfahrung wird. Father in heaven, lieber Vater im Himmel, we want to thank you for your word. Wir möchten dir danken für dein Wort. We want to thank you that in this great controversy, wir möchten danken, dass in diesem großen Kampf that you are on our side dass du auf unserer Seite bist and that through your law you have revealed your character und dass du durch dein gesetz deinen charakter offenbarst that you want to set us free from bondage and slavery dass du uns aus knechtschaft äh, und aus sklaverei frei machen möchtest and reveal yourself to us und dich selbst uns offenbaren möchtest i pray lord that we will allow you to write your commandments your law in our hearts ich bitte dich dass um, wir alle es dir erlauben mögen, dass du dein Gesetz in unser Herzen schreibst. Lord, help us to have a fresh and new picture of what Jesus has done for us. Herr, hilf uns, dass wir ein ganz neues und frisches Bild davon bekommen, was Jesus für uns getan hat. And that this picture may change us forever. Und dass dieses Bild uns für immer verändern wird. And Lord, in the midst of this great controversy. Und Herr Jesus, in, in der Mitte dieses großen Kampfes. Help us to be a light for those around us. Lass uns ein Licht, hilf uns ein Licht zu sein für die, die um uns herum sind. Help us to display to others some of who, some of what you really are. Hilf uns, dass wir anderen uh, offenbaren, wer und wie du wirklich bist. And Lord, we thank you that we can trust upon in you and that we can lean upon you, Lord, in the times that we feel weak. Und wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können und auf dich vertrauen können, auch in den Zeiten, wo wir uns schwach fühlen. Thank you that you are by our side. Danke, dass du an unserer Seite bist. To lead us and guide us and empower us. Dass du uns leiten und führen und und äh, kräftigen möchtest. And so we place ourselves as clay into your hands. Wir begeben uns als Ton in deine Hände. And pray that you will form us and fashion us in your image. Und bitten dich, dass du uns formen und vollenden möchtest in dein Ebenbild. In Jesus name we pray. In Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Amen.